。现在的瑞芳是平溪县深澳线的转乘站，有大量的游客造访。过去是矿工聚集的矿城，因为要喂饱大量的人口，造就了瑞芳令人惊艳的美食实力。这次盘点瑞芳车站附近六家必吃美食，让客官们评断一下。对方是不来可惜，还是来得太急？嗯、除了这站，建议直奔瑞芳美食广场里面的林记胡椒饼。不要以为没人排队，在那边沾沾自喜。店家利用科学方法控制人潮，让客人拿号码牌，约好时间再回来拿。我一点到，店家的粉红姐姐跟我说要等到两点半。凭什么让客人等这么久啊？因为他们家的饼好吃，值得你等待。胡椒饼阿姨们手里的包着饼，仔细看，他们把肉馅分成肉块与肉馅两种，用温体猪肉去腌制，已经很优秀了。再加上这样的小心机，难怪值得你排队。出炉的胡椒饼非常烫，看我的镜头差一点被烤熟，就知道温度有多高了。吃他们家的胡椒饼，一定要一口咬下，同时知道饼与肉，才能体会到一颗五十元的价值。拿到了胡椒饼店的号码牌，就可以悠闲地开始安排瑞芳美食点点名。今天就以六十年老店阿霞龙凤腿来当今天的开胃菜。什么是龙凤腿呢？就是长得像小鸡腿，藏起来像鸡卷黑软的食物。鸡卷的外皮是用豆皮包覆，而龙凤腿是用猪油网包的鱼浆、猪脚肉、高丽菜、红萝卜、洋葱制成的内馅。那什么又是猪网油呢？网油是围绕动物如牛、羊、猪内部器官的薄膜，是一种烹饪的食材。台湾人会使用猪网油来制作龙凤腿的外皮。这相传是一名鱼浆师傅觉得鱼浆卖不完，很浪费。参考鸡卷的做法，把一些剩下的材料用猪网油包起来，下锅油炸至金黄色，就变成了对方地区知名的小吃。各位客官，像鸡卷、龙凤腿这样的食物，就是早期为了不浪费食物而诞生的特色小吃。这代表台湾人天生就有永续经营 ESG 的概念。今天很荣幸遇到阿霞龙凤腿的创办人阿霞姐本人，大姐坐在她的 CEO 办公室里，包着龙凤腿。一边跟我聊天，龙凤腿生产的速度也没有慢下来。各位如果要来找阿霞姐，请早点来。每天预备的材料是有限的，一根龙凤腿只要十三元，每个人都是十根、一百根这样买，卖完他们就关店下班。吃完两根龙凤腿刚好开胃，下一站来到斜对面的瑞芳姐妹营养三明治。整理得很干净的摊位，把炸得金黄酥脆的面包，淋上美奶汁，加着火腿、卤蛋、黄瓜、番茄，看起来很美味，但吃起来很罪恶。一份大约有三碗白饭的热量，相当于六百大卡。很好奇是谁给这种食物冠上了“营养”两个字。大约在民国五十一年的时候，经济部要推广面食运动，大力宣传面食富含强健身体的营养素，吃面包比白米饭来得有营养。这种有面包、有青菜、有肉、有蛋的三明治，当然要叫做营养三明治。政府宣传口号会骗人，但瑞芳姐妹三明治是实打实的好吃，口感不会觉得油腻。卤蛋看那个色泽就觉得好吃。如果不知道它的热量，我可能会直接吃两条。在民生路上晒过太阳。赶快进来瑞芳美食广场吹一下冷气。瑞芳必须坐下来好好吃一顿的，就是这家得奖无数的风味肉羹。他们家的肉羹使用当日黑毛猪肉和新鲜的旗鱼浆，加上独家配料腌制而成。羹汤则是以大骨、竹笋熬制而成，恰到好处的勾芡，喝起来也不会腻口。黑醋、香菜，再加上老板秘制的沙茶酱，超棒！如果你跟我一样热爱沙茶酱，可以点一份烫油鱼来试试。沙茶酱、九层塔，加上有厚度、爽脆的烫鱿鱼，满足了一餐啊！店家的卤肉饭面点也很有名，但我的肚量有限，不能被风味肉羹一家喂饱。这次就先跳过面饭类，我们到下一站。
这家红茶摊只卖两种饮料，红茶与酸梅汤。方山里不是老板住的地方，而是他觉得他的红茶可以飘香芬芳三里远。这种天气真的很适合酸梅汤，酸甜回味尾韵，还有一点桂花香，重点是不甜腻，可以干杯。太爽了。转站瑞芳老街，可以从车站旁的地下道过去，这是个阴凉躲太阳的好地方。走出来发现后站别有洞天，往右边走可以到新春芳书院，是一个结合旅馆与书院的场域，很有故事性，下次可以专程来拜访。被计程车包围的这栋建筑中，二楼有一个值得一逛的瑞芳老街文化推广观光协会。里面展出瑞芳当地艺术家的作品，以及提供手作课程。这些漂亮的平灯也承载着瑞芳的希望，预祝他们未来也能一直闪亮。逛累了想吃一碗冰，为今天的瑞芳之旅画上句点。后站的宝云芋圆是一个不错的选择。你知道芋圆其实是蔡宁宝云阿妈发明的吗？从杂货店门口卖冰开始，后来摆起刨冰摊，研发出芋圆，也成功从推车到拥有一整家的店面。点了一份豆花，加上芋圆与粉条，以及一份沙马鸡。虽然目前以甜品、冰品为主，但建议大家可以试试看他们的菜头卤，也就是甜不辣，据说会比芋圆还要令人惊艳哦。今天吃了瑞芳的六家美食小吃，没想到瑞芳车站竟然有这么多的排队名店，让我还想再来拜访一次。所以瑞芳，我给他的评价是不来可惜。喜欢这次的影片，麻烦订阅一下我的频道。这对我来说是很重要的支持，非常感谢。我们下部影片见。